बच्चों लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द मेथड यूजिंग द ट्रांसफार्मर्स अज्यूम दैट द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्राइमरी टू दैट इन द सेकेंडरी इन द स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर इज 1 इज टू 10 इफ द पावर टू बी टू द कंज्यूमर्स हैज टू बी सप्लाइड एट 200 वोल्ट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्राइमरी टू दैट इन सेकेंडरी इन द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सपोज हम बात करते हैं सबसे पहले फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए हमने जो आउटपुट वोल्टेज है उसको वी ओफ एज्यूम कर लिया है अपॉन जो इनपुट है उसको हमने वी आई एज्यूम कर लिया है और ये इक्वल होगा एन एस अपॉन एन पी तो देखो यहाँ पर जो है एन पी अपॉन एन एस वन इज टू टेन है तो एन एस अपॉन एन पी की वैल्यू टेन हो जाएगी सो बी आउटपुट इज इक्वल टू हो जाएगा टेन इंटू फोर थाउजेंड इक्वल टू फोर्टी थाउजेंड फोर अब हम बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की फॉर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के लिए जो हुई इनपुट होगा वो हमारा फोर्टी थाउजेंड वोल्ट के इक्वल होगा और वी आउटपुट हमको दे रखा है टू हंड्रेड वोल्ट तो यहां पर इसको हम लोग टू हंड्रेड वोल्ट लिख देंगे नाउ जो हमारा V इनपुट अपॉन V आउटपुट होगा वो इक्वल होगा एन पी अपॉन एन एस के तो यहां से एन पी अपॉन एन एस की वैल्यू आ गई फोर्टी थाउजेंड अपॉन टू हंड्रेड इक्वल टू टू हंड्रेड इज टू वन तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर वन यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर Hope you understood it well. Best of luck.